Сокол поднимается высоко, когда летит против ветра, а не по ветру. И уставлю черчи. Приветствую, дорогие друзья, на канале Гильдия Рассказчиков. Сегодня мы с вами посмотрим на гвинт. Я представлю вам колоду на вампирах. Называется она «Жажда крови». Основная идея Вперед! в том, Потаку! чтобы наносить противнику кровотечение, и желательно это делать стабильно, каждый ход. А в конце у нас выйдет один легендарный вампир, который прокачивается за каждый ход, когда у противника есть кровотечение. Достаточно сильная рука, у нас есть куча вампиров. Есть контроль. И самый важный вампир, который должен сыграть в конце, тоже присутствует в стартовой руке. Его выбрасывать я не буду, поскольку он может не зайти. Ход противника первый. выходит на стол с таймером 4 хода и по истечению 4 ходов противник возьмет карты что ж мы поставим вампира который получает бонус каждый раз когда противника кровотечения копайте копайте не болтайте противник добрал карту в руку я это заметил и также выставил еще одну карту из колоды проворачивает свою колоду противник но и уничтожает нашего вампира что неприятно не дает работать не дает работать нашим кровотечением используем сразу способность пускай карта прокачается может быть так он ее не уничтожит Противнику. Противник все равно уничтожает наш отряд. Стол с нашей стороны пуст. Очки 20-0. Напоминаю правила игры. В правилах игры мы играем 3 раунда. Нужно выиграть 2 из 3 для победы над противником. Победа в раунде засчитывается в том случае, если вы за раунд набрали больше очков, чем противник. В начале каждого раунда, то есть второй и третий, вы добираете по три карты из колоды. Поэтому важно еще следить за количеством карт в руке, если мы сильно проигрываем. По картам то противник может и посануть чтобы получить преимущество в следующем раунде что ж ну я думаю нужно выставлять вампира у нас большой разрыв противник действительно может сейчас сказать пас и на этом закончить раунд, а мы потом будем догонять, догонять его, стараясь поменьше потерь в картах сделать. И здесь противник успешно контролит наш отряд, стол по-прежнему пустой, 
по-прежнему 20.0. Очень жаль, не работает кровотечение на самом деле. Интересная колода. Я, возможно, хотел бы себе собрать такую, как у противника. Хороший контроль. Очень хороший контроль. Отдавать раунд тоже не хочется. Даем кровотечение противнику. Ну, пусть оно хоть как-то отрабатывает. Счет 24 пока все выглядит не очень. Не очень хороша перспектива. Но это только первый раунд. Дорогие друзья, шансы пока есть. По картам мы уже проигрываем. У меня 6 карт в руке, у противника 7. И противник пасует. То есть я уже проигрываю по картам, я сильно проигрываю по очкам. И я буду добивать этот раунд до победы. Когда противник спасовал, он уже не ходит. Хожу только я. Могу ходить сколько угодно, хоть все карты выставить. Но это сыграет мне в минус небольшой в следующем раунде. 5 карт в руке. И играем... Способность, которую, которую дает нам лидер. Накладываем кровотечение на отряды противника. Ну и чтобы наверняка прям точно забрать раунд. Кого поставить? Поставим, наверное, тролля с семерочкой. Немножко он нам дает счет 15-18, плюс срабатывает кровотечение 13-18. Первый раунд за нами, но мы проигрываем по картам. И... Добираем три карты, переходим во второй раунд. Посмотрим, что мы должны поменять. Очень крутая карта, на самом деле, она гарантирует, что, например, в следующем раунде вам придет нужная легендарная карта золотая, но, но я ее все же заменил, потому что в этом раунде играть не планирую. Нам нельзя тратить карты, у нас идет добор трех карт после раунда, поэтому мы просто сдаем раунд. Противник выставит сейчас любую карту и спокойно забирает раунд. Но при этом я возьму три карты, у меня карт будет 10, а у противника пара карт сгорит. Брать более 10 карт нельзя. Мы будем в равных условиях в третьем раунде. Конечно, весь первый раунд оппонент не давал, не давал мне работать с кровотечением, и пока моя колода особо не развилась. Карты у нас нормальные, я бы даже так все и оставил. Есть вампиры, есть вот э, карточка 4 очка, которая вытаскивает из колоды ее копию. Нормально, нормально. Можно играть, бороться за победу в поединке. Начало финального раунда, друзья. Противник выиграл раунд, поэтому он ходит первым. Кто побеждает, тот и ходит.
Противник задумался над своим первым ходом. Опять на стол выходит Цири. Она возвращается в руку, когда проигрывает раунд. Отлично, что противник ходит первым на самом деле. Мы, значит, уже с первого хода можем э, класть кровотечение на отряд противника. Чем дольше работает кровотечение в игре, тем сильнее прокачивается наша главная эколоды. В данный момент она уже набрала 8 очков, но я думаю, к концу мы ее раскачаем гораздо сильнее. Хотя, хотя, если играть все три раунда, а не пасовать один из них, то можно очень сильно прокачать данного вампира. Противник занимается и дальше грязной зачисткой стола, не дает работать нашим кровотечением. Пока кровотечение еще висит, я выставлю такой отряд. Кровотечение он, конечно, не дает, но если противник решит его зачистить, то отдаст какой-то контроль. И пусть отдает. Так... Пока по очкам впервые у нас с вами перевес за игру. Но противник все-таки отдает контроль и нещадно дамажит мои отряды. По сути этот отряд бесполезный, он как бы ничего на столе не делает, но противник все равно дает в него контроль. Либо там у него все в контроле, либо... Это его ошибка, потому что лучше бы ему контроль отдавать на вампиров. Без вампиров мне действительно сложнее играть. Противник зачищает вампира. Похоже, там вообще вся колода на контроле опять пока раунд не несет каких-то сильных перспектив счет 9-0 в пользу противника даже не знаю даже не знаю так, у нас есть, есть отряд, который дает кровавую луну и продолжительность этой луны продлевается, если по соседству находятся вампиры. Поэтому выставляем вампиров с такой идеей сыграть эту кровавую луну после и повесить побольше кровотечений на соперника колода на кровотечениях она не имеет такого хорошего контроля как у противника нельзя прям каждый отряд выносить сходу но постепенно постепенно тоже уменьшает количество очков на стороне оппонента Противник пробафал Цири, теперь у нее целых 13 здоровья было. Мы тут наносим ей кровотечение, это хороший отряд для кровотечения, будет долго истекать кровью. Именно то, что нам и нужно. На столе переживают контроль наши оба вампира, это прекрасно. Вешаем, значит, кровавую луну на ряд противника. Получается на 4 хода. На 2 от самой карты и еще по 1 
одному за каждого вампира по соседству во время розыгрыша. Четыре хода у нас будет кровавая луна висеть и... Ага, противник продолжает теперь уже бафать свои отряды. Но пускай бафают. Кровью течь от этого они не перестанут. Давайте сыграем. Давайте сыграем, наверное, вампира, который дает и кину. Короче, не знаю, просто даем кровотечение противнику. Наш вампир, когда противник получает кровотечение, также у него обновляется приказ. И он наносит одну единицу урона отряду с кровотечением. Ага. Противника играет в ведьмаки, сразу втроем выскакивают на поле и дают небольшой перевес по очкам. Да, 17-29 выглядит на самом деле чуть больше, чем небольшой. Но не забываем, что у нас кровотечение, и на самом деле кровотечением это немножко подравняется. Еще есть у нас три хода. Три раза сыграет кровотечение. Играем и Киму. Вот мы уже почти догнали. Почти догнали. 28-25 счет. 26-25 счет. И у меня, и у противника осталось по две карты, то есть игра равная на самом деле, хотя в конце так не казалось. Ух ты, сильный отряд, 13 очков противник выставляет на поле. Будем догонять. течение продолжает работать мне очень нравится эта колода она очень надежная здесь и с заходом проблем нет всегда есть вампиры можно нужную легендарную карту та которая у меня останется последней в руке тоже получите более гарантированно чем случайно Забываем сыграть все наши приказы, потому что очков пока у нас меньше, чем у противника. Нельзя упускать возможности победить. Тут все шансы на победу. У нас карта в руке с 16 единицами очков. Плюс на 3 единицы истощает отряд противника. Так, все где-то как раз на 10. Не наложите эффект отряд противника противник немножко подкосил подкосил мой рукопашный ряд но мы выпускаем еще одну экиму и вишенка и на торте будет вампир на 16 очков плюс истощение и в итоге Раунд заканчивается с невероятным счетом 37-54 в нашу пользу. Дорогие друзья, поздравляю с победой. Я думаю, что одной игры недостаточно для здравой оценки колоды, поэтому мы сразу, сразу приступаем к поиску следующего противника, а тем временем вы можете поддержать нас под Подпиской, лайком и комментарием. Что ж, 
Я надеюсь, вторая игра будет не на контроле и получится чуть-чуть лучше раскрыть вампиров, когда на столе все-таки будет не пусто, а вампиры будут играть и делать свои грязные дела. Кстати, если вам нравится гвинт, если вы играете в гвинт по Ведьмаку, если вы играете просто в Ведьмака, расскажите, как вы вообще познакомились со вселенной Ведьмака, пришли именно из гвинта, планы. может быть из игры, а может кто книгу читал, или кого а сериал от Netflix надоумил поиграть в гвинт. Кто, может быть застал старую версию гвинта я когда-то еще играл в те времена так что меняем Тут как бы все карты хороши Противника первый. с первого хода кровотечения пока в этом есть возможность время деньги а ты его тратишь без толку течение работает прям с первого хода это прекрасно сказывается на нашей финальной карте которой пока в руке нет но я думаю мы ее себе обязательно положим благодаря карте которая находится справа самая крайняя я я планирую сыграть в этом раунде чтобы гарантированно взять Нашу финальную карту в следующем. Пока противник играет не как прошлый, не защищает весь стол. Я надеюсь, так все и останется. И мы сможем поиграть, раскрыв колоду полными красками. Противник задумался, счет 8-5, он проигрывает, но у него есть еще баф, который находится на столе. Ну, Уничтожаем неприятный для нас отряд, который бафался бы каждый ход. Я на самом деле не знал, как он работает, поэтому специально оставил его, проверяя, будет ли он бафаться каждый ход или нет. И 6 единиц урона мы ему наносим. Тоже ситуативная такая полезная карта. Вы можете бахнуть свой отряд на 6 единиц, а можете законтролить вражеский. Иногда может быть полезно. Не стоит выбрасывать из руки, если вам заходит эта карта. А вот и скрытый вампир, которого мы возьмем себе. 
а другой из вампиров останется лежать в колоде, но уже сверху. И, во, и в следующем раунде мы обязательно его получим. Завершаем ход, пока вампиры отлично справляются со своей работой. Противник не хочет сдаваться, противник борется за раунд, хотя проигрывает по картам. Например, если сейчас спасануть, то ему нужно и разыграть еще как минимум одну карту, и тогда он будет проигрывать на две карты в раунде. Но меня вполне устраивает, что работает кровотечение, что вампиры мои раскачиваются, поэтому... Будем играть до конца раунда, будем его забирать, а дальше посмотрим. Дальше посмотрим. Играть в два раунда или в три. Эта колода очень сильна, она может себе позволить забрать два раунда подряд. Сейчас начнется опять дамаг по столу. Нет. Нет, это пока вроде не та карта. Что ж, будем играть, будем играть. Пасовать не хочется. Пускай противник отдает вообще все, что у него есть. Я-то знаю, что у меня будет сильная финальная карта в руках. А что зайдет ему и с чем придется играть ему? Это вопрос. Призываем Экиму и разыгрываем кровотечение для того, чтобы уменьшить таймер на эту Экиму и на возможность призвать еще. Противник сразу пасует, он не готов бороться. Первый раунд у нас заканчивается со счетом 6.32. Конечно, да, по картам мы выровнялись. 4 у меня, 4 у него, но раунд он с разгромом играл и у меня уже есть преимущество во втором раунде во первых я не проигрываю по картам а выигранный первый раунд дает мне возможность давить противника и он не имеет права пасовать больше я могу выжить из него больше карт чем требуется для победы на самом деле в раунде это большое преимущество потому что у него уже нет права на поражение и если он первым пасанет даже если он уйдет в большой отрыв по очкам я все равно бы его догнал по карт ну потратил бы все карты догнал бы по очкам выиграл второй раунд и на этом бы игра закончилась так что права на пас у противника нет выставим тролля который будет работать как э, таунт он не дает атаковать другие отряды наши. Ну и таким образом нам просто не на кого тратить кровотечение и не хочется разыгрывать карты, использующие кровотечение. Если хочешь, нападай. Поэтому Но выходит сначала тролль. Падший рыцарь противник ставит. Его, конечно, хотелось бы убрать. 
потому что сейчас он начнет спамить и тогда будет наносить мне урон. Выставляем еще один отряд, который получает бонусы от кровотечения. Теперь он вроде бы как под защитой. Я не говорю, что убрать его нельзя. В карточных играх можно все что угодно. Филигранную, точно рассчитанную игру никто не отменял. Точно так же, как и рандом. Противник спамит отряды, они сами по себе слабенькие, но вражеский отряд за счет этого прокачивается. Будем давать кровотечение. Здесь наш э, финальный вампир не так сильно раскачан, как в предыдущей игре. Все-таки в предыдущей игре мы разыграли больше карт. У нас был третий раунд более длинным. А здесь пока есть все шансы. Есть все шансы завершать во втором раунде. 16-20, учитывая, что будут кровотечения... Это значит, пока счет примерно равный. Но я не гарантирую, что заберу этот раунд. Все-таки у противника тоже три карты, и там может быть какой-то сюрприз, какая-то неожиданная сила спрятана в них. Я буду чувствовать, что финальный вампир не затащит раунд. Я разыгрывать его не буду. Мы перейдем в третий. Если затащит, то затащит. Так. Карта не будет использовать свою способность. Тогда переиграем ее в другой рад. Видите, здесь даже есть предупреждение о том, что вы неэффективно играете карту. Это... Очень может помочь, особенно новичкам, потому что игра на самом деле непростая. Очень много карт с разными механиками, способностями. Нужно внимательно все читать. Вы не всегда будете понимать, что делает противника. Иногда и не будете понимать, что делаете сами, играя карты. В карточных играх нужно быть всегда очень внимательным. Противник практически догоняет нас по очкам. 28-30. Но пока играет кровотечение. Кровотечение, конечно, очень серьезно нам помогает. Рекомендую, друзья, вам собрать похожую колоду. Возможно, из тех карт, что у вас есть. Или поискать ее на сайте Гвинта, где вы сразу сможете загрузить ее к себе на аккаунт. Очень удобно это сделано. Недостающие карты не сразу прощения. скрафтите, если вам, конечно, хватает обрывка. А это дело. Но колода классная. Что ж, друзья, я думаю, 10 очков с вампира плюс истощение плюс кровотечение. Мы затащим этот раунд, поэтому я играю. Я уже даже <смех> готов поздравить вас с победой, так как 34-50, ну, такое... 34-52, такое, ну, даже 54, не кон 31 карты. Благодарю, друзья, за просмотр видео. Напоминаю, поддерживайте нас комментарием, лайком, подпиской. Будьте с нами, играйте в хорошие игры. Поздравляю с победой. Благодарю за партию в Винт. Всем спасибо. Всем пока.